அனைவருக்கும் வணக்கம் கம்பன் மீட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடும்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படிப்பட்ட கம்பருடைய மகன் எப்படிப்பட்டவர் ஆமாங்க கம்பருடைய மகனும் பெரிய கவியரசர் தான் அவருடைய பெயர் தான் அம்பிகாபதி பொதுவாகவே கவிஞர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டு அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டுக்கடங்காத ரசனையும் கற்பனையும் தான் இப்படி கட்டுப்படுத்த முடியாத ரசனையினால தான் அம்பிகாபதியோட வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அம்பிகாபதின்னு சொன்னாவே இன்னொரு பெயரும் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அதுதான் அமராவதி அம்பிகாபதி அமராவதியோட காதல் கதை மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது அந்த காதல் கதையை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பருக்கு ஒரு பெருமிதம் உண்டு அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னுடைய மகன் அம்பிகாபதி தன்னை போலவே கவி இயற்றுவதில் புலமை வாய்ந்து இருக்கிறாருங்கிற பெருமிதம் தான் அது அப்போ தான் கம்பர் வந்து ராமாவதாரம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை இயற்றின சமயம் அந்த நேரத்தில் அந்த நாட்டை குலோத்துங்க சோழன் அப்படிங்கிற மன்னன் ஆண்டுகிட்டு இருந்தார் கம்பர் இயற்றின நூலுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் விதமாக தன்னுடைய அரண்மனையில் விருந்து ஏற்பாடு ஒன்று பண்ணியிருந்தார் அதற்காக கம்பரை அழைப்பு கம்பருக்கு அழைப்பு கொடுத்துருந்தார் கம்பர் என்ன பண்ணுறாரு தான் கூட தான் மகனையும் கூட்டிகிட்டு அரண்மனைக்கு போகிறார் அரண்மனையில் வந்து பெரிய பலகை போடப்பட்டிருக்கு நாற்காலிகள் எல்லாம் போடப்பட்டு விருந்து உபச்சாரம் நடந்துகிட்ருக்கு தலைவாழை இலை போடப்பட்டு நிறைய பட்சணங்கள் வந்து பரிமாறப்பட்டுட்ருக்கு இந்த வேலையெல்லாம் பணிப்பெண்கள் செஞ்சிட்ருக்காங்க அந்த அரண்மனையில் ஒரு பண்பாடு உண்டு அது என்னென்னா இனிப்பு மட்டும் அரச குலத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் தான் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த சமயத்தில் குலோத்துங்க சொல்லனுடைய மகள் அமராவதி என்ன பண்ணுறாங்க தட்டில் கிண்ணங்களில் பாயசத்தை ஏந்தி வந்துட்டுருக்குறாங்க அப்போ அவங்க வரும்பொழுது எல்லாருமே தலைநிமிருந்து அந்த பெண்ணை பார்க்குறாங்க அம்பிகாபதியும் தலைநிமிருந்து அமராவதியை பார்க்குறாரு அவர் சாதாரணமாகவே ரசிகர் அதுவும் பாவை போல இருக்கும் அந்த அமராவதியை பார்த்த உடனேயே அவர் கண்களை அகற்றாமல் அந்த பெண்ணையே பார்த்துட்ருக்கிறாரு இந்த சமயத்தில் தான் அமராவதி பாயச தட்டத்தில் இருக்கிற தன்னுடைய கண்களை கொஞ்சம் மேல் நோக்கி பார்க்குறாங்க அரசவை புலவரான கம்பர் பக்கத்தில் ஒரு அழகான வாலிபன் உட்காந்துட்டு தன்னையே உத்து பார்க்குறத பார்க்குறாங்க பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவரை அந்த அமராவதிக்கு மனசார பிடிச்சு போயிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நாணமும் வந்து வெட்கி கால் தடுமாறி கொஞ்சம் தடுமாற்றம் வருது அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற அம்பிகாபதிக்கு உடனே தன்னை மெய்மறந்து கவிதை வெளியில் வந்துடுது என்ன கவிதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ட அடி நோக எடுத்த அடி கொப்பளிக்க அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுது அந்த கவிதை இதை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள எல்லாத்தையும் ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்காமல் தாம் எண்ணத்தில் தோன்றுனதை அப்படியே வெளியில் கொட்டிடுறாரு அம்பிகாபதி அப்புறமா தான் யோசிக்கிறாரு பக்கத்தில் அரசர் புலவர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க அப்படின்னு அதை பார்த்த உடனே அரசருக்கு தெரிஞ்சிருது தன்னுடைய பெண்ணை பார்த்து தான் இந்த பையன் வந்து இப்படி பாட்டு படிச்சுட்டான் அப்படின்னு பயங்கர கோபம் உள்ளே கொதிச்சிட்ருக்குது அரசருக்கு கம்பருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல தன்னுடைய மகன் வந்து அந்த பெண் மேலே காதல் வயப்பட்டு தான் அந்த கவிதையை சொல்லியிருக்காங்கிறது கம்பருக்கு புரிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் தன் மகனை காப்பாற்ற வேண்டுமே அரசர் கோபத்துக்கு உள்ளாகக்கூடாதேன்னு என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்பொழுது தெருவழியே நடந்து போகும் ஒரு பாட்டியை காமித்து அவர் வந்து கிழங்கு வைக்கக்கூடிய பாட்டி தான் அங்கே போகிறாங்க அதை பார்த்து எதற்காக நீ அந்த பாட்டியை பார்த்து பாட்டு படிக்கிறேன்னு கேட்குறாரு சமாளிக்கிறக்காக கம்பர் அப்படி கேட்குறாரு அதை பக்கத்துலேருந்து பார்த்துட்ருக்கிற அந்த அரசர் குலோத்துங்க சோழன் என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க என் பெண்ணை பார்த்து உங்கள் பையன் பாடிக்கிட்டு இருக்கா நீங்கள் யாரோ ஒரு பாட்டியை பார்த்து பாடுறான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லவும் கம்பர் சமாளிக்கிறாரு அங்கே கிழங்கு வைக்கும் பாட்டியை பார்த்து தான் என் பையன் பாட்டு படித்தார் அது என்ன பாட்டு அப்படின்னா அடுத்த லைனை கம்பர் பாடி கட்டுறாரு கொட்டி கிழங்கோ கிழங்கென்று அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த பாட்டோட தொடர்ச்சி இது தாங்க கிழங்கு வைக்கும் பாட்டியை பார்த்து தான் பாடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அடித்து பேசுகிறாரு கம்பர் எதற்காகனா தன் மகன் வந்து அரசரோட கோபத்துக்கு ஆளாகிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆனால் அங்கே பக்கத்துலேயே இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் யாருன்னா ஒட்டக்கூத்தர் ஒட்டக்கூத்தர் வந்து அரசரோட குருன்னு சொல்லலாம் அவர் ஒரு புலவர் தான் ஆனால் கம்பருக்கும் ஒட்டக்கூத்தருக்கும் சுத்தமாக ஆகாது ஏன்னா ஒட்டக்கூத்தருக்கும் கம்பருக்கும் ராமாயணத்தில் ராமாயணத்தை இயற்றுவதில் கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்திருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது சேர்ந்து இருந்தால் அந்த இடம் சர்ச்சைக்குள்ளதாகவே இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அங்கே ஒட்டக்கூத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அரசர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு இது வந்து கண்டிப்பாக அரசகுமாரியை பார்த்து தான் பாடியிருக்கிறாரு 
அம்பிகாபதி அரசகுமாரியை பார்த்து பாடினதை கம்பர் வந்து சமாளிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவார் குலோத்துங்க சோழனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப மன உளைச்சல் ஒரு புலவரோட மகன் வந்து என் பெண்ணை வந்து காதலிக்கிறானே இது எங்கே போய் முடியுமோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிட்ருக்காரு இந்த கேப்பில் அம்பிகாபதியும் அமராவதியும் தன் காதல் பயணத்தை எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் தொடர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்களால் ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற சூழலுக்கு உள்ளாயிடுறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த கதையெல்லாம் ஒட்டக்கூத்தர் மூலமாக குலோத்துங்க சோழன் காதுக்கு போகுது இதற்கு மேலே நம்ம பொறுக்கக்கூடாதுன்னு குலோத்துங்க சோழன் கம்பரை கூப்பிட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் உன் பையன் என் பெண்ணை காதலிப்பது ஓகே தான் ஆனால் அதுக்கு அவனுக்கு தகுதி இருக்கணும் அதை நான் சோதனை பண்ணுவேன் சோதனை பண்ணி அதில் அவன் ஜெயிச்சிட்டானா வெற்றி பெற்றுட்டானா அவனுக்கு நான் வந்து என் பெண்ணை கொடுப்பேன் இல்லைனா உன் பையனுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருவேன் அப்படின்பார் என்ன போட்டி அப்படின்னு கேட்டால் நூறு பாடல்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் பாடணும் அதில் அகப்பொருள் சுத்தமாக இருக்கவே கூடாது அகப்பொருள் அப்படிங்கிறது சிற்றின்பம் உடல் அழகு இதை பற்றிய வர்ணனை தான் அது இல்லாமல் அவர் பாடல் நூறு பாடணும் அதுவும் அந்த குறிப்பிட்ட சமயத்துக்குள்ளே பாடணும் இதுதான் வந்து போட்டியோட நிபந்தனை இதை கேட்டதனே கண் கம்பருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுது கண்டிப்பாக தான் மகன் வந்து இதில் வந்து வெற்றி பெற்றுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இது அம்பிகாபதிகிட்ட சொல்லும் பொழுது அம்பிகாபதிக்கு இந்த திறமை மேலே அளவுக்கு அதிகமான நம்பிக்கை இருந்தாலும் ஒரு கொஞ்சம் செருக்கும் இருக்குது நம்ம கிட்டேயே வா அப்படிங்கிற மாதிரி அமராவதி வந்து அம்பிகாபதிக்கிட்ட பேசுகிறாங்க நீங்கள் நூறு பாடல் ஏற்றும் பே பாடும் பொழுது நான் ஒவ்வொரு பூவாக இன்னொரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் நூறாவது பாடல் பாடி முடித்த உடனேயே திரைக்கு பின்னாடி இருந்து நான் வெளியில் வந்து நிற்பேன் அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அமராவதி அம்பிகாபதிக்கிட்ட சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஆனால் விதி வந்து விளையாடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது தான் அங்கே நடக்கும் அவர் பாடல் பாட ஆரம்பிப்பார் கடவுள் வாழ்த்துலேருந்து பாட ஆரம்பிப்பார் அம்பிகாபதி அங்கே அமராவதி வந்து தட்டில் பூக்களை எண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன ஒரு தவறு பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா கடவுள் வாழ்த்தையும் சேர்த்து என்ன ஆரம்பிச்சிருவாங்க அமராவதி ஆனால் பொதுவாகவே பாடல் பாடும் பொழுது கடவுள் வாழ்த்து அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி தான் அதை வந்து பாடலில் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அது தெரியாமல் அமராவதி வந்து பூக்களை எண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இறுதியாக நூறு பாடல்களாக கா கடவுள் வாழ்த்தோடு சேர்த்து நூறு பாடல்கள் தொண்ணூத்தொம்பது பாடல்கள் தான் பாடியிருப்பார் கடவுள் வாழ்த்து இல்லாமல் தொண்ணூத்தொம்பது பாடல்கள் பாடியிருப்பார் அவங்க எண்ணிக்கையில் தான் கடவுள் வாழ்த்தையும் சேர்த்துட்டாங்களே அதனால் நூறு பாடிட்டாருன்னு நினச்சி திரைக்கு பின்னாடியிலேருந்து வெளியில் வந்து நிற்பாங்க அமராவதி அதை பார்த்த உடனேயே அம்பிகாபதி நம்ம நூறு பாடல்களையும் பாடி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த அமராவதியோட அழகை பார்த்து உடல் அழகை வர்ணித்து தன்னை அறியாமல் மெய் மருந்து பாடிடுவார் அந்த பாடல் பாடினதையுமே அங்கே சபையில் ஒரே ஆரவாரமாக இருக்கும் அப்போ வந்து என்னென்னே அமராவதிக்கு ஒன்றுமே புரியாது அம்பிகாபதிக்கும் புரியாது நம்ம கரெக்டாக தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோன்னு நினச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் அங்கே வந்து ஒட்டக்கூத்தர் எழுந்து சொல்லுவார் கடவுள் வாழ்த்தையும் சேர்த்தா தான் நூறு வருது அப்படியே இருந்தால் கூட கடைசியாக பாட பாடின பாடலை சேர்த்தா நூறு பாடல் வருது ஆனால் அதில் அகப்பொருள் பட பாடிட்டார் பெண்ணோட உடல் அழகை வர்ணிச்சு பாடிட்டார் அதனால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அதனால் மரண தண்டனை விதிச்சே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க இதனால் அம்பிகாபதிக்கு மரண தண்டனை உறுதிப்படுத்தப்படும் அதை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அமராவதி மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க அம்பிகாபதிக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டுரும் மயக்கத்திலிருந்து எழுந்து வந்த அமராவதி அம்பிகாபதியின் மார்பில் சாய்ந்தபடியே தாம் உயரையும் விட்டுருவாங்க இந்த பூ உலகளை வாழ முடியாத அவர்கள் மறு உலகில் ஒன்று சேர்ந்ததாக எல்லாருமே பேசுகிறாங்க இப்படிப்பட்ட இந்த காதல் கதை வந்து ஒரு கருத்து சொல்லுது என்ன அப்படின்னா கவனக்குறைவு யார் கவனக்குறைவாக இருந்தாங்க இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பிகாபதி தான் அம்பிகாபதி தன்னால் எல்லாமே முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஒரு பக்கம் வச்சுருந்தா கூட தான் வந்து கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக இருந்துட்டாரோ அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய எண்ணம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா அமராவதி ஒரு பக்கம் பூக்களை எண்ணுவாங்க அவங்க கரெக்டாக தான் பண்ணுவாங்கன்னு இவரை நம்பி இவர் கணக்கு வைக்க மறந்துட்டார் இவர் எவ்வளோ பாடல் பாடினத அப்படி பாடணும் அப்படிங்கிறத இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாத அந்த ரசனை அவங்கள பார்த்த உடனேயே தன்னை மெய் மறந்து தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அந்த பாடலை பாடிடுறாரு அதுவும் ஒரு காரணம் இன்னொரு பக்கம் அமராவதி வந்து கடவுள் வாழ்த்து அந்த பாடலில் சேராது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காமல் போயிட்டாங்க அதுவும் ஒரு பக்கம் இது எல்லாம் சேர்ந்து விதியும் சேர்ந்து இவங்க காதலை வந்து இந்த உலகத்தில் சேர்க்க விடாமல் பண்ணிடுச்சு 
இந்த கதையில் சொல்லப்படக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே வரலாற்றில் இடம் எல்லாமே கிடையாது ஒரு சில கதாபாத்திரங்கள் வரலாற்றில் இடம்பெற்ற கதாபாத்திரங்கள் தான் கம்பராக இருக்கட்டும் குலோத்துங்க சோழனாக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருமே வந்து வரலாற்றில் இடம் பிடித்த கதாபாத்திரங்கள் தான் ஆனால் இந்த கதை வந்து ஒரு கற்பனை கதை தான் இந்த கதை எந்த ஒரு வரலாற்றுலேயுமே இடம்பெறலை இது ஒரு கற்பனையாக எழுதப்பட்ட காதல் கதை தான் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந